నమస్కారం నా పేరు సంధ్య శివాబి న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ఈనాటి వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాన్ని చూద్దాం ఎన్నికల హామీలను చంద్రబాబు అమలు చేయాలి మనుగోలులో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో సర్వేపల్లి ఎమ్మెల్యే కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి అభివృద్ధి జగన్ కే సాధ్యం గూడూరులో జరిగిన గడప గడపకు వైఎస్ఆర్ కార్యక్రమంలో ఎల్లసిరి గోపాల్ రెడ్డి మురళి పేదలకు ఉచిత వైద్యం అందించడమే లక్ష్యం సిఎస్ఎం పాఠశాలలో సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి ఆధ్వర్యంలో వైద్య శిబిరం నిర్వహించిన డాక్టర్లు వైభవంగా వెంకటేశ్వరుడికి పల్లకి సేవ ఊంజల్ సేవ విరివిగా పాల్గొని శ్రీవారిని దర్శించుకున్న భక్తులు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రజలకిచ్చిన ఎన్నికల హామీలను నెరవేర్చాలని సర్వేపల్లి ఎమ్మెల్యే కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు మనుబోలులో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు ఈ సమావేశంలో నాయకులు పచ్చిపాల జయరామిరెడ్డి అజయ్ కుమార్ రెడ్డి దండు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి భాస్కర్ గౌడ్ జయరామిరెడ్డి అంకయ్య గౌడ్ రమణయ్య గౌడ్ నవకోటి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు మేము అలా అడిగేది ఇచ్చినటువంటి వంద ప్రశ్నలు చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్నికల్లో ఇచ్చినటువంటి హామీలా కాదా ఆ హామీలని మేము ప్రజల ముందు ఉంచామా హామీలు ఆయన ఇవ్వనటువంటి వాటి ఏదైనా ప్రజల ముందు ఉంచామా వాటి మీద సమాధానం చెప్పకుండా చంద్రబాబు నాయుడు నీతి మంత్రి అయినట్టు మిగతా వాళ్ళందరూ అవినీతి పోరులేనట్టు ఏ న్యాయస్థానం ఏ దర్యాప్తు సంస్థ ఎవరు చంద్రబాబు నాయుడు నీతి మంత్రులు అని చెప్పి పేర్కొన్నారు దానికి స్పష్టంగా సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కదా ఈరోజు రాజధానికి సంబంధించినటువంటి భూములు కాజేయడానికి ఇతర దేశాలకు వెళ్ళి లావాదేవీలు గడిపి మీరు అందరూ వచ్చి ఇక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టండి మీకు సంబంధించి ప్రజల దగ్గర తీసుకున్నటువంటి భూములు మీకు అందజేస్తాం మీకు ఇక్కడెక్కడన్నా అవకాశం ఉంటే చెప్పండి నేను ఇక్కడ డబ్బులతో మీరు ఇక్కడే ఇన్వెస్ట్ చేసేదానికి కొట్టి ఈరోజు గడప గడపకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యక్రమానికి సంబంధించి ఆనవాయితీగా జయరామరెడ్డి గారి ఇంటి నుంచి అంతకుముందు కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని మా ముందుగా మాట్లాడుకోవడం జరిగింది కాబట్టి ఈసారి కూడా అందరితో మాట్లాడుకుని చర్చించి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్లాలనేటువంటి ఆలోచిస్తున్నాము తప్పనిసరిగా అందరి సహకారంతో సహాయ సహకారాలతో చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్నటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల గురించి ప్రజలు చర్చ ప్రారంభమైంది కాబట్టి టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో పేదలకు ఒరిగిందేమీ లేదని వైకాపా నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ మేరిగ మురళి పేర్కొన్నారు గూడూరు రెండో పట్టణ పరిధిలోని ముప్పై రెండవ వార్డులో జరిగిన గడప గడపకు వైఎస్ఆర్ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు రెండో పట్టణ పరిధిలోని ముప్పై రెండవ వార్డులో వైకాపా ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆ పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ మేరిగా మురళి పాల్గొన్నారు నాయకులతో కలిసి ఆయన గడప గడపకు వెళ్లి కరపత్రాలను పంపిణీ చేశారు టీడీపీ హయాంలో ఏం జరగలేదని ప్రజలకు వారు వివరించారు అనంతరం మేరిగ మురళి మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు పేదలకిచ్చిన వాగ్దానాలు నెరవేర్చడం లేదన్నారు వచ్చే ఎన్నికల్లో జగన్ ముఖ్యమంత్రి కావడం ఖాయమని ఆయన వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ సిఈసి సభ్యుడు ఎల్లసిరి గోపాల్ రెడ్డి కౌన్సిలర్లు నాశిన నాగులు గిరిబాబు నాయకులు రాజేశ్వర్ రెడ్డి మెట్టా రాధాకృష్ణారెడ్డి మొదలగు వారు పాల్గొన్నారు ప్రభుత్వం ఎక్కేందుకు ప్రభుత్వం ప్రభుత్వంలోకి వచ్చేందుకు ఎన్ని మోసపూరితమైనటువంటి మాటలు చెప్పినటువంటి గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఏ హామీలు కూడా నెరవేర్చకుండా ఏ రెండేండ్లు కాలం వెలబుచ్చారు ఇది కరెక్ట్ కాదు గడప గడపకు వెళ్ళి ప్రజలకు పార్టీ మమేకమై ప్రతిపక్షాన్ని ప్రతిపక్షంగా ఉన్నటువంటి మనం తెలియజేయాలనే దృక్పథంతో ఈరోజు అన్ని గడపలు కూడా తక్కడం గడపలు కూడా మేము వెళ్ళడం జరిగింది ముఖ్యంగా నిన్న జయంతి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు జయంతి పురస్కరించుకొని ఈ కాన్స్టిట్యున్స్ సంబంధించి తూర్పు కన్పూర్కి వెళ్ళి ముత్యాలమ్మ దీవెన్ తీసుకొని అక్కడ నుంచి లాంఛనంగా ప్రారంభించి ఈరోజు రెండో రోజు మున్సిపాలిటీలో ఈ వార్డులో మరి గడప గడపకు వెళ్ళి అందరినీ కలుసుకోవడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కరూ ఎప్పుడెప్పుడు ఎలక్షన్లు వస్తాయా బుద్ధి చెప్తున్నామా అనే వాతావరణం కనబడుతుంది ముఖ్యంగా ఈరోజు 
వైఎస్ఆర్ అభిమానం చాలామంది కూడా చాలా బాధపడుతున్నారు మేము ఆ రోజు అంత గట్టిగా మరి జగన్మోహన్ అన్నకి అభిమానంతో రాజశేఖర రెడ్డి గారి అభిమానంతో ఓట్లు వేసాము మా ఓట్లన్నీ నిర్వీర్యం అయిపోయినాయి ఫలప్రదం లేకుండా పోయినాయి చాలా దుర్మార్గం దౌర్జన్యం ఒక ఒక రకమైన దుర్మార్గం జరిగింది ఇక్కడ ఇంతమంది మేము ఆదరిస్తే మరి ఈ రకంగా వాతావరణం తీసుకురావడం అనేది స్వభావం కాదని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎంతో వేదంతో చెప్తున్నారు నిజమే ఇది ఇలాంటి రాజకీయ వ్యవస్థలో ఇలాంటి చర్యలు ఉండకూడదు ఎందుకంటే ఒక నాయకత్వానికి వచ్చినప్పుడు వేలాది మంది ఆశిస్తులతోనే రాజకీయ భవిష్యత్తు ఉంటుంది ఉన్నట్టు ఉన్నట్టుగా కొద్ది మందితోనే నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ప్రజా జీవితంలో సరికాదు మరి అదేవిధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చినటువంటి మోసాలు చూస్తే ఇన్ని మోసాలు చెప్పారు ముఖ్యమైన విషయాలు కూడా చేయలేకపోతున్నాను బాధపడుతున్నాను సెలవు దినాల్లో పాఠశాలలు కళాశాలలు నడుస్తున్న విద్యా శాఖాధికారులు పట్టించుకోకపోవడం దారుణమని ఏబీవీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి మల్లికార్జున్ విమర్శించారు గూడూరు పట్టణంలోని నారాయణ కళాశాల వద్ద ఏబీవీపీ ఆధ్వర్యంలో నిరసన జరిగింది పట్టణంలోని షిర్డీ సాయినగర్ ప్రాంతంలో ఉన్న నారాయణ కళాశాల వద్ద ఏబివిపి ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం నిరసన కార్యక్రమం జరిగింది సెలవు రోజు పది ఇంటర్ తరగతులు నిర్వహిస్తుండడం సరికాదంటూ నాయకులు నినదించారు అనంతరం విద్యార్థులను ఇళ్లకు పంపించేశారు ఈ సందర్భంగా ఏబివిపి రాష్ట్ర కార్యదర్శి మల్లికార్జున్ మాట్లాడుతూ చదువుల పేరిట విద్యార్థులను మానసిక ఒత్తిడికి గురి చేస్తున్నారని తెలిపారు ఇక నుంచి సెలవు దినాల్లో తరగతులు నిర్వహిస్తే ఊరుకునేది లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థి సంఘం డివిజన్ కార్యదర్శి మనోజ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆదివారం పూట కళాశాలలో ఈరోజు అదేవిధంగా నారాయణ కళాశాలలో నారాయణ నారాయణ స్కూల్లో ఈరోజు తరగతులు జరుగుతుంటే ఏబీవీపీ వాళ్ళు అడ్డుకోవడం జరిగింది దీనికి గల కారణం ఏంటంటే పిల్లలను ఒత్తిడి చేసి ఆదివారం పూట ఆదివారం పూట కూడా ఈరోజు తరగతులు నిర్వహించడం ఎంతవరకు సబబు అని మేము ప్రశ్నిస్తున్నాము ఈరోజు ఎక్కడో హైదరాబాద్లో ర్యాంక్ వస్తే ఇక్కడ గూడూరులో వచ్చినట్టు డబ్బులు కట్టుకుని ఈ నారాయణ వాళ్ళు విద్యార్థులని హింసిస్తున్నారు ఏ విధంగా హింసిస్తున్నారంటే ఆదివారం పూట కూడా విద్యార్థులకి ఒక ప్రశాంతత లేకుండా ఒక కేవలం ఒక ఆట బొమ్మలాగా వాళ్ళని ఒక ట్రీట్ చేస్తున్న విధానం ఈరోజు నారాయణలో కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా చూస్తే విద్యార్థులకి మానసిక ఒత్తిడిని వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఇలాంటి ఒత్తిడిని క్రియేట్ చేయడం వల్ల విద్యార్థులకు ఎంతో మందికి ఈరోజు సైట్ రావడం కూడా జరుగుతుంది ఇలాంటి విషయాల వల్ల ఈరోజు విద్యార్థులు నష్టపోతున్నారు తప్ప వాళ్ళు నష్టపోయి ఈరోజు వాళ్ళకి వ్యాధులు వస్తున్నాయి ఇలాంటి వ్యాధులు కూడా రావడం వల్ల వాళ్ళు మానసికంగా దెబ్బతింటున్నారు అందువలన ఏబీపీ ఏం చేస్తుందంటే ఆదివారం పూట తరగతులు నిర్వహిస్తే వెంటనే బహిష్కరిస్తూ అదేవిధంగా వాటిని అడ్డుకుంటామని చెప్పి ఏబీపీ తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తూ అఖిల్ భారతి విద్యార్థి పరిషత్ ఏబీపీ గూడు శాఖ ఆధ్వర్యంలో స్థానికంగా ఉన్నటువంటి నారాయణ జూనియర్ కళాశాల మరియు పాఠశాల నిర్వహించడం జరిగింది మేము ఈరోజు ఒకటే తెలియజేయాలనుకుంటున్నాం తల్లిదండ్రుల ద్వారా ఆలోచన చేయండి ఈరోజు మీ పిల్లలు ఏదైతే మానసిక పక్షోభం గురవుతున్నారో ఒకసారి మీ పిల్లలు కూర్చోబెట్టి అడగండి ఈరోజు కనీస వసతులు కూడా పాటించకుండా ఒక కోళ్ళ ఫారంలో వెయ్యి మందిని కూర్చోని పెట్టేసి ఈరోజు ఆదివారం ఐసీ పేరుతో కనీసం హాస్పిటల్లో ఏదో ఒక పేషెంట్ ఏ విధంగా ట్రీట్ చేశారో ఇంటెన్సివ్ కేర్ పేరుతో ఈరోజు తరగతులు నిర్వహిస్తా ఉన్నారు మేము ఒకటే ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం మంత్రి నారాయణ గారిని నారాయణ గారు మీరు నాలుగు వందల డెబ్బైకి నాలుగు వందల అరవై తొమ్మిది తెచ్చుకున్నారు కానీ మీరు ఈరోజు ఏ ట్రిపుల్ పేరుతో ఎంసెట్ పేరుతో రకరకాల పేరుతో విద్యార్థులని విడగొట్టి మరీ చదువు చెప్తున్నారు ఈరోజు గూడూరు నారాయణ జూనియర్ కళాశాలకి ఎన్ని ఏ ట్రిపుల్ ర్యాంకులు వచ్చాయో బహిరంగ చర్చ కూడా రమ్మని చెప్పేసి ఈ యొక్క నారాయణ జూనియర్ కళాశాలని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాము పేదలకు ఉచిత వైద్యం అందించడమే మా లక్ష్యమని డాక్టర్ యుగేందర్ రెడ్డి తెలిపారు గూడూరులోని సిఎస్ఎం ఉన్నత పాఠశాలలో అశ్విని న్యూరో సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి ఆధ్వర్యంలో ఉచిత వైద్య శిబిరం జరిగింది పట్టణంలోని సిఎస్ఎం ఉన్నత పాఠశాలలో నెల్లూరుకి చెందిన అశ్విని న్యూరో సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం ఉచిత వైద్య శిబిరం జరిగింది ఈ శిబిరంలో డాక్టర్లు రోగులను పరీక్షించి ఉచితంగా మందులను అందజేశారు అనంతరం డాక్టర్ యుగేందర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ పేదలకు ఉచిత వైద్యం అందించాలనే ఉద్దేశంతో వైద్య శిబిరాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్లు సూరి కుమార్ మొదలగు వారు పాల్గొన్నారు అశ్విని న్యూరో సూపర్ స్పెషాలిటీ సెంటర్ హాస్పిటల్ తరఫున ఈరోజు ఈ ఆదివారం ఒక మెగా నరముల ఉచిత వైద్య శిబిరం నిర్వహించాం ఇందులో భాగంగా అన్ని రకాల నరాల సమస్యలను చూస్తున్నాం వీటిలో చాలామంది రోగులు మా వద్దకు సంప్రదింపుకు వచ్చారు దాదాపు మూడు వందల పైచలకు రోగుల్ని పరీక్షించాం వాళ్ళకి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటినీ కనుక్కున్నాం అందరికీ కూడా ఉచితంగా మందులు సరఫరా చేశాం చాలామందికి పూర్తి కోర్సు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రీగా ఫిట్స్కి సంబంధించి తర్వాత పక్షవాతం సంబంధించి ఫ్రీగా కూడా
సో ఈ రకమైన ఉచిత వైద్య శిబిరాలు మేము చాలా రెగ్యులర్గా చేస్తూనే ఉన్నాం ఎవ్రీ మంత్ లేదా ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ మంత్స్ చేస్తూ ఉన్నాం దాదాపు ఇరవై ఐదు పైగా ఉచిత వైద్య శిబిరాలు మా అశ్విని నీరో సూపర్ స్పెషాలిటీ సెంటర్ తరఫున చేయడం జరిగింది అందులో గూడూరులో ఒక మెగా ఉచిత వైద్య శిబిరం ఎందుకంటే ఇది చాలా పట్ట పట్టణం పెద్ద పెద్ద పట్టణం కాబట్టి కొంచెం భారీ ఎత్తున చేస్తున్నాం మందులు కూడా చాలా భారీ ఎత్తున సరఫరా చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ వచ్చిన ప్రజలు కూడా చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో రావడం జరిగింది వీళ్ళందరినీ కూడా న్యాయం చేస్తూ మేము అందరినీ ఓపిక చూసాం వాళ్ళకు సంబంధించిన పరిష్కారాలు వాళ్ళకు సంబంధించిన జబ్బు యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ని కనుక్కొని వారికి తగిన సలహా ఇవ్వటం మందులు ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంది వీళ్ళలో ముఖ్యంగా ఏంటంటే కొంత అవగాహన లేకపోవడం ఇంకా పక్షవాతం గురించి సరైన అవగాహన లేకుండా పచ్చి మందులు తినటం వాటికి మళ్ళీ పక్షవాతం రాకుండా నివారించాల్సిన మందులు వాడకుండా ఉండటం వీటన్నిటికి గమనించాం వీటన్నిటినీ వాళ్ళకి తగిన సలహా ఇవ్వటం తప్పకుండా మందులు వాడాల్సిందిగా వాళ్ళకి క్లియర్గా వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళ మైండ్ సెట్ని మార్చడం జరిగింది సో ఈ రకంగా ఈ ఉచిత వైద్య శిబిరం జరగడం వల్ల రోగుల్లో కూడా కొంత అవగాహన పెంచగలిగాం ఇలా హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్లో కూడా ఇది యూజ్ అవుతూ ఉంది ప్రజలకు ఉచితంగా సేవ చేయడమే కాకుండా వాళ్ళలో కొంత అవగాహన పెంచడం కూడా ఒక ఉద్దేశంగా పెట్టుకొని ఇలా చేస్తూ వెళ్తున్నాం ప్రజల నుంచి కూడా మంచి రెస్పాన్స్ ఉంది మీ ఛానల్ ద్వారా మిగతా ప్రజలందరికీ కూడా మా యొక్క సేవా కార్యక్రమాలు తెలిపినందుకు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం గూడూరు పట్టణంలోని షిర్డి నగర్ లో కొలువై ఉన్న సాయి మందిరంలో గురు పూర్ణిమను పురస్కరించుకుని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు గురు పూర్ణిమ సందర్భంగా ఈ నెల పన్నెండవ తేదీ నుంచి ప్రతిరోజు పూజా కార్యక్రమాలు ఉంటాయని నిర్వాహకులు తెలిపారు ప్రతి ఏటా గురు పూర్ణిమ వేడుకలు గూడూరు పట్టణంలో వైభవంగా జరుగుతాయి స్థానిక షిర్డి నగర్ లో వెలసియున్న సాయి మందిరంలో గురు పూర్ణిమకు ముందు రోజుల్లో భక్తులు పాల్గొని విశేష పూజా కార్యక్రమాలు చేపడతారు ప్రతిరోజు సాయినామ జపాన్ని పఠించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది ఈ నెల పన్నెండవ తేదీ నుంచి పంతొమ్మిది వరకు ఆలయంలో కార్యక్రమాలను ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు సాయి సమితి నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు అందుకు సంబంధించి ఏర్పాట్లు ఆలయంలో జరుగుతున్నాయి గురు పూర్ణిమ రోజున భారీ అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించేందుకు కమిటీ నిర్ణయించింది గూడూరు షిర్డి సాయిబాబా మందిరంలో పన్నెండవ తారీఖు నుంచి గురు పూర్ణిమ మహోత్సవాల తర్వాత పన్నెండు నుంచి పంతొమ్మిది తారీఖు వరకు ఓం సాయి శ్రీ సాయి అనే సాయి నామ సప్తాహం జరుగుతుంది ఈ సుమారు ఈ మందిరం మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నాం బాబా గారు తను చెప్పినటువంటి ఒక్క ఇదే గురు పూర్ణిమోత్సవం చేసుకోండి అని అతను జీవించిన రోజులో చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ ఏడు రోజులు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఓం సాయి శ్రీ సాయి నామాన్ని జపిస్తూ ఇరవై మూడో తారీఖు ఇరవై పంతొమ్మిదో తారీఖు గురు పూర్ణిమ సందర్భంగా ఆ రోజు ఈ సాయి నామ సప్తాహం ముగిస్తుంది తదుపరి భారీ అన్న సంతర్పణ ఉంటుంది ఆ రోజే సాయి సత్యవ్రతం అనే వ్రతాన్ని సుమారు ఎనిమిది వందల మంది చేసుకునేటట్టు వీలుగా వస్తి కల్పిస్తున్నాం కాబట్టి మేము మీకు అందరికీ చేసే విన్నపం ఏంటంటే మీ అందరూ ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని ఆ క్షితి సాయినాథని అనుగ్రహానికి పాత్రలు కావాలని మరీ మరీ కోరుకుంటాం ఓం శ్రీ సాయినాథ ఆయన మహ గూడూరులో వెలిసి ఉన్న శ్రీడి సాయి కల్చరల్ మిషన్ వారి సాయిబాబా నగర్ సాయి నగర్లో సాయి మందిరం స్థాపించి సుమారు ముప్పై ముప్పై ఒక్క సంవత్సరం అయింది గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా కూడా ఈ సాయి సప్తాహం అనేది చాలా ఘనంగా జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఆ రోజు బాబా గారు గురు పూర్ణిమ మహోత్సవాన్ని చాలా ఘనంగా నిర్వహించేవారు వారి ఆశిస్సులతో గూడూరులో వెలిసినటువంటి దేవళం కూడా ఇక్కడ ప్రతిరోజు పల్లకి సేవ సాయంత్రం ఎనిమిది గంటలకి స్టార్ట్ అవుతుంది ఎనిమిది నెలలకి క్లోజ్ చేసుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా పన్నెండో తేదీ నుంచి పంతొమ్మిదో తేదీ వరకు కూడా ఈ సాయి సప్తాహం అఖండ నామ భజన సుమారు ముప్పై మంది భక్తులతో ఇక్కడ ఉండేటువంటి దేవస్థానం సేవకులు సేవకులైతేవి గూడూరు పట్టణంలోని రాజా వీధిలో వెలసియున్న శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో శనివారం రాత్రి శ్రీవారికి పల్లకీ సేవ ఊంజల్ సేవ వైభవంగా జరిగింది భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు
Healthy <laughs> பாட்டனம்லோ Ki 
प्रकृति अंदर वर्णन का सरस्स नाला प्रशात मैं वातावरण में पक्ष चूडमुच्चट उ एनो रकल पक्ष चूपर् आकटक क्लिपिंग रमणबाबु अने व्यक्ति पंपार विंत विशेष वाट शिवाबी वाट्स ट्रिपल एट ट्रिपल सिक्स डबल एट नईन सिक्स अने फोन नंबर की पंपते पेर प्रस्ताव In every civilized community there's an outcast. From a young age, the outcast has trouble fitting in. Can sometimes feel invisible. Thank you. And often has difficulty finding a mate. But despite all this, the outcast still searches for a connection. What do we do now? You're asking me? You tried to tell us, but we didn't let get those eggs back. Come on, we're birds. We're descended from dinosaurs. We're not supposed to be nice. Holy moly! Yeah, point made. Eggs. Ready? I am really gonna miss you when you die. Rest in peace, my friend. <laughs> But it's time to get angry. Take that, porkers! Yeah. Huh? She can shoot fireballs out of her butt. <laughs> Medic! Oh. Guard! There is a red uh. bird in these uh. walls. Bring him to me. Mm, not in uh. these walls. In the castle. Okay. Come on, you guys. वार्ता मुगे मुझे मुख्यांश मोसारी एन कामी चंद्रबाबु अमल मनगोल जीडिया सवेश सर्वेपल काका गोवर्धन रेडी अभिवृद्धि जगन के साध्यम गूडूर जड़प गड़प को वैएस कार्यक्रम में एलसी गोपाल रेडि मुरली पेद उचित वैद्य अच्छे लक्ष्य सीएसएम पाठशाल सूपर स्पेषालिटी आस्पत्रि आध्र्यन वैद्य शिबिर निर्वहितर् वैभव वेंकटेश्वर की पल्ल की सेव ऊंजल सेव विधि पागोनी श्रीवारी दर्शन भक्त प्रसारमे शिवाबी न्यूज बुलेटिन मल्ली कल अंतर सलू नमस्कार